とりあえず取ってくれ今年の流行語はこれに決まりだバニャどうもトロです昨日から始まったマスターシェフ魚の魅惑僕は今朝無事にエンディングを迎えました超爆速で頑張りました徹夜をしたとかではなく、まあ、普通にぐっすりとね眠ったんですけど、まあ、10時間ぐらい眠る前に読んだ復讐劇の漫画のせいか目ん玉にカレーを入れられるというちょっと怖い夢を見ましたねまあそれはいいやさて今回はマスターシェフを爆速でなぜクリアすることができたのかその辺を簡潔に分かりやすく説明していくよでもその前にマスターシェフ初見の方向けにマスターシェフがどんなイベントなのかざっくりと解説し効率的な集会についてもお話ししていきます動画の最後には全レシピも公開するのでどうぞ最後まで見ていってくださいにゃーそれではレッツニャクッキングダワンマスターシェフとはどんなイベントなのかお話ししていきますまあ簡単に説明すると食材調達食材調達調理食材調達食材調達調理食材調達食材調達食材調達調理調理調理ですまあこれ以上も以下もありません食材を調達して調理するだけですストーリーはオープニングとエンディングのみメインのストーリーは限定召喚のカードのパーソナルストーリーのみで描かれますエンディングを迎えるためにはマスターシェフメダルを累計1000枚獲得しますマスターシェフメダルは調理をした時の審査員の点数がそのまま枚数となって還元されます30点の料理を作れば30枚のマスターシェフメダルが手に入るということですそれでは次に効率的な集会方法をお話ししていきます限定召喚で獲得できるミラライシェフのデュースジャミルを食材調達のメンバーに入れることで食材調達のドロップ量が少し増加しますなので余裕がある方は2人をお迎え無課金や美課金でお財布事情が厳しい方は1人だけでもお迎えしておくことをお勧めしますマスターシェフメダルを1500枚貯めれば好きな方を1人だけ無料でお迎えできますので無理して限定召喚で2人をお迎えする必要はありません食材調達のドロップ量が増加するのは今回の主役のミラライシェフのデュースとジャミルだけです他の衣装や他のキャラクターレベルなどは一切ドロップ量には関係しないので好きなメンバーに食材調達をお願いしましょう食材調達の調達時間は20分の方がトータルの食材調達量が多くなりますが食材の偏りが発生しやすく欲しい食材だけ手に入らないことも多々ありますので食材の種類の豊富さに応じて使い分けるといいです今回なら奥田牧場は魚牛乳とそれぞれ1種類しかないので20分周回それ以外の場所は食材の種類が多いので60分以上の周回がおすすめです序盤は奥田で魚購買部で辛味パウダーを調達してパルキアうーんガルディアをひたすら作っていきましょう辛味パウダーは3品に使用する人気者な食材なので購買部の集会が効率的です序盤は2つの食材で調理可能なガルディアをひたすら作り続けますここで重要になってくるのはスキルレベルこれは料理ごとに設定されており作った料理の評価に応じてパーセンテージが上昇していき高ければ高いほど高得点が出やすくなります逆にスキルレベルが低いとたとえ高品質の食材を使っても低い点数しか出ませんなのでスキルレベルが 40% を超えるまでは低品質の素材のみで調理を行い40から 50% を超えた頃から高品質の素材のみもしくは高品質と中品質の素材を使い星2星3の料理を作ってスキルレベルをガツンと上げていきます中品質の素材のみだと審査員に左右されやすく星1の料理になることもあるので高品質の素材を使っていきましょうこの後は分岐します早くエンディングを迎えたい人マジカルキーや魔導書の交換アイテムが欲しい人は引き続きガルディアを作り続け急がない方は同じ要領で他の料理を作っていきましょうサムさんの購買部で低品質の食材を購入することができますが頻繁に利用することはお勧めしません例えば牛乳があと1個あればスキルレベル 100% なのにという時食材調達に向かわせてもいいんですけど牧場で手に入るのは牛乳だけであり牛乳は1品にしか使用しないため正直時間の無駄ですなのでこの場合は迷わずサムさんの購買部で購入するという手段を取りましょうはいお待たせしました時間がないからエンディングだけすぐ見たい方
ミッションの魔法石だけ欲しい方向け、まあ、忙しい人向けのお話をしていきます、まあ、基本的に先ほどお話しした効率的な集会方法を実践するだけです最初はオクター購買部を集会してファルキアガルディアを作り続けますある程度マスターシェフメダルが溜まってきたら周回はオクタのみにして辛味パウダーをサムさんの購買部で購入してカルディアを作り続けますエンディングを迎える条件はマスターシェフメダルの累計なので途中で消費しても問題ありませんただしこの方法だと他のアイテムと交換するためのマスターシェフメダルはたまりませんのでエンディングだけすぐ見たい方ミッションの魔法石だけ欲しい方向けの方法になりますさて前回同様に今回のマスターシェフでも無限マドル稼ぎができるのでご紹介します先ほどの忙しい人のためのマスターシェフの方法と全く同じですが集会はオクタ辛味パウダーを購買部で購入しパルキアガルディアをひたすら作ることでマドルを無限に稼ぐことができますマスターシェフでは審査員の点数がそのままマスターシェフメダルに還元されますがスキルレベルが 100% である場合高品質プラス低品質の素材で軽く20点を超え中品質プラス低品質の素材でも20点をまあギリギリ超えますサムさんの購買部で購入できる素材はいずれもマスターシェフメダル20枚なので赤字になるということもありませんつまりはオクタを周回して魚を手に入れればガルディアを実質無限に作ることができマドルも無限に稼ぐことができるということですただしマスターシェフメダル稼ぎにはならないので注意が必要です購買部で交換したいアイテム、まあ、マジカルキーや魔導書など全て交換し終えた後全ての料理で星3最高得点を獲得してやることがなくなってからこのマドル稼ぎをすることをお勧めしますはいまあ以上です最後にこの後全レシピを公開しますのでネタバレをしたくない人はここで動画を閉じてくださいそれではいきますよででドンまあ、少し見づらいかもしれませんがレシピだけでなく、まあ、食材を獲得できるエリアと合わせて表記しておりますスクショなりしてご自由にねお使いくださいはいじゃあね終わりましょうこのチャンネルでは「キングダムハーツツイステッドワンダーランド」の考察をはじめディズニーやスクエニのゲームを中心に実況や生放送させていただいています興味のある方や今後もツイステの動画が見たいという方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは最後までご視聴ありがとうございましたまたねーパルキア